हेलो एवरीवन टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द ज्योग्राफी चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एंड नॉन वी आर डिस्कसिंग हियर द स्टेप्स टू टेकन टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फोना यानी फ्लोरा एंड फोना वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए प्रोटेक्ट यानी सेव रखने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए गए चाहे वो गवर्नमेंट्स के द्वारा कोई और भी मतलब बात हुई तो जो स्टेप्स हैं टेकन बाय द गवर्नमेंट बट हम अदर क्वेश्चन तब भी हम ये वी कैन टेक राइट द दी पॉइंट्स सो हेयर स्टूडेंट्स यू आर लुकिंग हेयर स्टूडेंट्स स्टेप्स हेयर इज द टेन आउट ऑफ दीज है टेन आउट आउट of these have been included in the world network of biosphere reserve jo steps yani yahan par jaise national park hai animals ko bachane ke liye is a biosphere reserve dekhiye biosphere reserve kya hota hai forest ka ek bada sa area hota hai large area hota hai kaisa hota hai pura large area hota hai aur isko protect karne ke liye iske bahar yani set up kar diya hai jaise aur jaise yahan par इसमें फ्लोरा एंड फोना दोनों ही अब यहाँ पर एनिमल्स रहेंगे और क्या रहते हैं इसमें आपके प्लांट्स भी होते हैं यानी एनिमल्स और प्लांट्स दोनों होते हैं दोनों प्रोटेक्ट होते हैं और बाहर तो सब लोग रहते हैं लोग रहते हैं इसके एक एरिया रिजर्व कर दिया जाता है ओके स्टूडेंट्स अब दूसरा होता है तो ये हमारे एक बड़ा लार्ज एरिया होता है यानी बायोस्पर रिजर्व का अब होते क्या एक बायोस्पर रिजर्व हो गए आपके नेशनल पार्क हो गया यानी यही में नेशनल पार्क होते हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है तो नेशनल पार्क जो होते हैं वो इनसे कुछ छोटे होते हैं इनसे कुछ छोटे वो स्मॉल होते हैं यानी नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व छोटे होते हैं और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होते हैं वो इनसे भी छोटे होते हैं यानी तो ये क्या है हमारे ये यानी जो बड़ा होता एरिया होता है लार्ज एरिया होता है वो क्या है आपका बायोस्फीयर रिजर्व है उससे थोड़ा सा जो स्मॉल एरिया होता है उसके उसके थोड़ा सा वो नेशनल पार्क होते हैं ये ये और वाइल्ड और उससे सबसे जो स्मॉल एरिया होता है वो आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है इनकी डेफिनेशन में आपको बायस पर जब की आपको पहले बता चुका हूँ मैं नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की लास्ट में आपको इसी लेक्चर में आपको डेफिनेशन बताऊंगा जब स्टूडेंट सो स्टूडेंट्स तो ये बायस इंडिया में एटीन इन इंडिया एटीन बायोस्फेयर रिजर्व इन इंडिया देर आर एटीन बायोस्फेयर रिजर्व स्टूडेंट्स आउट ऑफ टेन आउट ऑफ टेन इन द वर्ल्ड हेरिटेज आउट ऑफ टेन इन एटीन यानी आर द वर्ल्ड हेरिटेज यानी विश्व जिसे वर्ल्ड हेरिटेज कहते हैं विश्व धरोहर के रूप में जो यूनाइटेड नेशन है उसने टेन उसमें से यानी हेरिटेज के रूप में लिए हैं आपको टेन कौन कौन से स्टेट सुंदरवन नंदा देवी गल्फ ऑफ मन्नार यानी सुंदरवन नंदा देवी गल्फ ऑफ मन्नार नौकरे द नीलगिरी ग्रेट निकोबार मानस सिमलीपोल पचमार पचमारी एंड अचनक मार यानी अचानक मार भी बोल सकते हैं इसको लोग यानी अचनक मार यानी दी जा रहे हैं ये जो टेन दिए ये टेन क्या है आपके ये नेशनल पार्क भी यहाँ पे जो बाईस पर रिजर्व ये बाईस पर रिजर्व यानी जो एटीन है उनमें से टेन है ये जो यूनाइटेड नेशन ने किसमें किसके रूप में लिए यानी वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में लिए यानी विश्व धरोहर यानी विश्व धरोहर के रूप में इनको इनका नाम लिया गया है यानी सेलेक्ट हुए हैं अब फ्रेंड्स यू आर लुकिंग यार एटीन बाईस पर रिजर्व यार यार फोर्टीन ये फोर्टीन यहाँ पर जो नेम्स हैं यानी जो बाईस पर रिजर्व है जो हमारे ये प्लांट्स एंड एनिमल्स जो सेब होते हैं वो एटीन जैसे सुंदरवन गल्फ ऑफ पन्नार नीलगिरी नंदा देवी नौकरे ग्रेट निकोबार मानस मानस स्टूडेंट्स सिमलीपाल देहांग देवा एन देखिए सुंदरवन आपका वेस्ट बंगाल गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु नीलगिरी तमिलनाडु कर्नाटक केरला नंदा देवी उत्तराखंड नौकरे मेघालय ग्रेट निकोबार अंडमान एंड निकोबार आइलैंड मानस आसाम सिमलीपाल उड़ीसा देहांग देवा अरुणाचल प्रदेश डिब्रू डिब्रू साइबोआ आसाम और आपका ये अस्थाई मलाई आपका कर्नाटक एंड तमिलनाडु और आपका कैंचन डोंगजरा सिक्किम 
पचमारी आपका मध्य प्रदेश अचानक मारा आपका मध्य प्रदेश यानी इन स्टेट में ये आपके ये देर इज फोर्टीन नेशनल पार्क यानी बैस का रिजर्व ये है फोर इन बी फोर पॉइंट यानी नेक्स्ट पॉइंट में आपके सिक्स पॉइंट में है नेक्स्ट पॉइंट में तो ये यहाँ पे एटीन यानी ये बाइस का रिजर्व है आपकी बुक्स में आप देख सकते हैं बुक्स में दिए गए ये और फ्रेंड्स नेक्स्ट ये पॉइंट सेकेंड का है कि फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू इज प्रोवाइडेड टू मैनी मैनी बॉटनिकल गार्डन बाय द गवर्नमेंट सिंस 1992 यानी बॉटनिकल देखिए अब ये आपके जो फोर लैब है जैसे कच्छ ये कच्छ आपका गुजरात कोल डेजर्ट ये आपका जैसे कश्मीर के पास है लेकिन हिमाचल प्रदेश में आता है ये कहाँ आता है हिमाचल प्रदेश में ससाराम आप, जो ससाराम आपका आता है ये ये आपका जो ससाराम जो आपका आता है ये आपका आंध्र प्रदेश में आता है कहाँ पर आता है आंध्र प्रदेश में आता है ये पन्ना आपका मध्य प्रदेश में आता है अब ये जूलॉजिकल एंड बॉलिकल गार्डन बनाए गए हैं यानी इनमें स्पेशली बनाए गए ये ये फोर जो है यानी इनमें गार्डन बनाए गए इसमें जो लोग हैं वो भी बॉस यानी मूविंग कर सकते हैं टूरिस्ट के रूप में इनमें घूम सकते हैं अब प्रोजेक्ट देखिए गवर्नमेंट से कुछ और जैसे कि एनिमल्स को सेव किया जाए स्पेशली उन्हीं एनिमल्स को ऐसा नहीं कि उसमें और नहीं रहते हैं वो लेकिन मेन वही एनिमल्स उनमें सेव रहेंगे जैसे प्रोजेक्ट टाइगर यानी प्रोजेक्ट टाइगर जो बनाया गया वो टाइगर प्रोजेक्ट बनने के लिए बनाया गया प्रोजेक्ट रेहानो जो रेहानो होते हैं जो आपके गैटा होते हैं उनको बना उनको रोकने के लिए बनाया गया नेक्स्ट है आपका कि ग्रेट इंडियन बस्टर यानी जो ग्रेट इंडियन बस्टर होता है जो आपके हिरन टाइप होते हैं जो उस टाइप का है ये और बहुत सारे जो रिजर्व होते हैं जो बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जैसे गिर फॉरेस्ट जैसे गिर जो एनिमल लॉइन है वो आपका गुजरात में यानी गिर फॉरेस्ट के लिए बनाया गया तो एनिमल्स को यानी एक एनिमल्स के लिए बनाया गया ऐसे ही आपका देखिए अब है क्या कि वन हंड्रेड थ्री नेशनल पार्क इंडिया यानी इंडिया में कितने नेशनल पार्क हैं इंडिया में वन हंड्रेड थ्री नेशनल पार्क हैं और फाइव हंड्रेड थर्टी फाइव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है एंड जूलॉजिकल गार्डन्स भी है जैसे आपको ये बताया थी ठीक है जैसे कच्छ है कोल्ड डेजर्ट है इस टाइप के जैसे बहुत सारे गार्डन्स भी हैं किसको यानी उनको एनिमल्स को और प्लांट्स जब एनिमल्स को इसमें प्रोटेक्ट होंगे तो आपके जो फ्लोरा है यानी एनिमल्स हैं वो भी इसमें प्रोटेक्ट होंगे तो इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या बनाया गया यानी ये जो गार्डन्स हैं जो पार्क नेशनल पार्क हैं और ये आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं ये बनाए गए अब स्टूडेंट देखिए नेशनल पार्क क्या होते हैं यानी डेफिनेशन ऑफ नेशनल पार्क डेफिनेशन ऑफ नेशनल पार्क यानी द नेशनल पार्क आर द एरियाज आर द एरियाज दैट आर सेट बाय दैट आर सेट बाय द गवर्नमेंट सेट बाय द गवर्नमेंट टू कंजर्व कंजर्व मतलब सेव करना सुरक्षित यानी उनको बचाना सेव रखना टू द नेचुरल एनवायरमेंट यानी नेचुरल एनवायरमेंट को सेव करने के लिए ये नेशनल पार्क बनाए गए यहाँ पर जो एक्टिविटीज हैं लोगों की एक्टिविटीज को रोक दिया गया कि इस एरिया में जो नेशनल पार्क हैं उन एरियाज में जो पीपल्स हैं पीपल्स की एक्टिविटी को मतलब मना कर दिया जो नेशनल पार्क हैं आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं या बायस पर रिजर्व हैं इनमें मतलब जो एक्टिविटीज हैं उन एक्टिविटीज में लोगों को क्या कर दिया गया मतलब उसमें रोक दिया गया कि आप इस एरिया में कोई भी एक्टिविटी नहीं करेंगे तो नेशनल पार्क हमारे क्या है देखिए फिर से नेशनल पार्क आर द एरियाज दैट आर सेट बाय द गवर्नमेंट सेट बाय द गवर्नमेंट टू कंजर्व द नेचुरल एनवायरमेंट ये क्या है आपके नेशनल पार्क हैं सेकेंड आपका जो है बायो लाइफ सेंचुरीज देखिए बायो लाइफ सेंचुरी डेफिनेशन बायो लाइफ सेंचुरीज इज अ प्लेस ऑफ यानी बायो लाइफ सेंचुरी इज अ प्लेस ऑफ प्लेस ऑफ यानी रिफ्यूज वेयर इंजर्ड एवेंडेंट यानी इंजर्ड एनिमल्स एंड abused wildlife is allowed to live in place in their natural environment without any human intervention yani yahan par kya hai ki isme koi bhi human ka intervention nahi hoga yani human ka koi bhi usme to isme kya hota hai ki human ka koi bhi intervention nahi hota hai yani jab wo national park ho ya aapke wild life sanctuary ho dono mein koi bhi yani jo human activity hoti hai वो ह्यूमन एक्टिविटी इनमें नहीं होती अब यहाँ देखते हम देने स्टूडेंट्स जैसे एक नेशनल पार्क है ये और एक आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जैसे ये नेशनल पार्क है और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो नेशनल पार्क बन सकता है क्योंकि ये इससे छोटा है इससे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से नेशनल पार्क 
बड़ा है और ये छोटा है बाइल सेंचुरी तो बाइल सेंचुरी तो नेशनल पार्क बन सकता है बट नेशनल पार्क कभी बाइल सेंचुरी नहीं बन सकता ओके स्टूडेंट्स तो देर आर वन एंड थ्री नेशनल पार्क इन इंडिया एंड फाइव हंड्रेड थर्टी फाइव बाइल सेंचुरी आर देयर इंडिया डेट्स ऑल स्टूडेंट्स